and welcome to this very special edition of Versus where we are coming here from Noida. We'll be talking about a controversy surrounding an SHO from Sector 58 of Noida who in fact sent out notices to 23 different private firms where it had clearly stated in these notices that they will hold these companies accountable if their employees go ahead and in fact practice namaz and prayers in the grounds and parks surrounding their offices. But in fact, today we saw that uh, the authorities in concern, specifically the district magistrate, went ahead and in fact rolled back this particular order and notice and said that he was not involved in this entire fiasco and they stated that uh, according to law that was passed by the Supreme Court in 2009, there is a certain amount of permission required from the authorities in Noida and only after that you can have a gathering or a religious practice in open or public spaces. But they also stated that this particular notice sent out by the SHO does not stand counted at this point and they will make sure that none of these companies are held accountable in it. Take a look at this uh, special chat that our colleague Saurabh had with the district magistrate today. In this case, when I was told, I told that the land is a authority, a public park. Not that the land is a authority, और ना ही परमिशन लेने के लिए और जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी इसमें की गई है बिना परमिशन के किसी भी तरह की एक्टिविटीज को करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है ऐसी स्थिति में कंसर्न मजिस्ट्रेट ने उनको बता दिया था और थाने ने भी उनको बता दिया था कि परमिशन लेने के बाद ही एक्टिविटीज होंगी परमिशन लेने से बिना परमिशन के एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी एक तो इसको देखना चाहिए आपके द्वारा यह भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि लेट अस रिस्पेक्ट द रूल ऑफ लॉ and let us respect the court orders. These are all sensitive issues. This may copy book style may he professional tarike se hi aage bhaadna chahi. Dousra raha wo issue. To us may jo SHO ne pat likha. Patr ke baare mein bolo. Mein ne kal bhi kaha tha us mein ki wo mahatpur nahi hai. Companies ko apna kaam karna hai. Companies law and order mein engage nahi hongi unless ki consciously jo hai unho ne koji act kiya ho. Ye hamare jila prashashan ka kaam hai and we'll take care of this. So I had assured the companies other two also and I will assure them that they don't expect any role in it. Sir, now we come to the next question. There is a video that is viral on the 7 December. There is also on Facebook and Twitter. There are many social sites and some media channels. There are some people who are going to go there and ask them about the question. Why are you here? Who are these people, sir? Look, this is not for us. इन वीडियोस पर रिएक्ट करना क्योंकि उसे क्योंकि एक घटना है उस घटना में परमिशन हुई कि नहीं हुई उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग रूल ऑफ लॉ के तहत जाते हैं प्रोफेशनल हैं इन ऑल फेयरनेस जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और कानून के और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करेंगे और लोगों को कॉन्फिडेंस में ले फॉलो करेंगे लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ हम सही तरीके से कार्य कर रहे हैं बाकी अगर किसी का कोई रिएक्शन है अभी उस पर हम नहीं चाहते कोई रिएक्शन देना Let's go across to a number of people here in Noida who have joined us at this point. Uh, we'll start with, in fact, the people who are offering prayers in those parks in Sector 58, who are, in fact, made to, in fact, even go to jail and been arrested on account of them offering namaz prayers uh, from the past five years, in fact, since 2013. Let's go and talk to them first. Uh, sir, you start with us. Tell us that you were studying for five years in namaz for five years. What happened in the past five और क्या सर्कमस्टेंसेस में आपको अरेस्ट किया गया था? मैं साढ़े पांच साल से तकरीबन हम लोग जुमे की नमाज़ अदा करते थे हफ्ता में एक दिन सिर्फ ओनली आधे घंटे के लिए हम लोग नमाज़ अदा करते थे वहाँ पर नमाज़ बड़े अच्छे तरीके से नमाज़ अदा कर रहे थे किसी कंपनी वाले को किसी भी मतलब कि वहाँ पर लोगों को किसी को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई थी और किसी तरह से कोई विवाद आज तक कोई भी कोई क्राइम को विवाद नहीं हुई वहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ते थे आधे घंटे के लिए नमाज़ पढ़ के अपने हम लोग सब मजदूर लोग वहाँ पर हैं मजदूर फैक्ट्रियों में इम्प्लाई हैं सब वो अपने अपने काम पे पंद्रह मिनट में नमाज़ पढ़ के अपने अपने फैक्ट्रियों में चले जाते थे कोई परेशानी नहीं थी साढ़े पाँच साल में कोई दिक्कत नहीं हुई थी किसी तरह से कोई समस्या हम लोग को नहीं आई थी और किसी से विवाद नहीं प्रशासन भी हमारे आते थे देखते थे लेकिन कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई थी मैम अठारह तारीख को क्या हुआ ये बताइए मैम ऐसा था कि हम लोगों को इस सात बारह में एक शख्स आते हैं 
पार्क में हम लोग जुमे की नमाज ख़त्म करने के बाद हम लोग बैठते हैं सामान अपना समेटते हैं चटाइयाँ वगैरह तकरीबन दो बजे की बात है वो आके कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर पार्क में जुमे की नमाज क्यों पढ़ रहे हैं किसकी अनुमति से पढ़ रहे हैं हमने उनसे ये बोला कि ऐसा है ऐसा हम लोग साढ़े पाँच साल से यहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और हमने अथॉरिटी को साढ़े पाँच साल पहले लिख के दिए थे लिखित में दिए थे तो अथॉरिटी ने कोई आपत्ति नहीं जताया हमारे जुमे की नमाज के लिए कोई रोक नहीं लगाया उन्होंने जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए किसी तरह रोक नहीं दिया तो हम लोग मज़दूर लोग हैं यहाँ से पाँच किलोमीटर चार किलो पाँच किलोमीटर दूर मस्जिद है मस्जिद अगल बगल में नहीं है तो हम लोग इसलिए मजबूरी में जुमे की नमाज़ अदा कर रहे हैं जहाँ यहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर मज़दूर क्लास के लोग थे एम्प्लॉय थे वो बिहार से या उत्तर प्रदेश के दूसरे साइडों से या महाराष्ट्र वगैरह से यही लोग मजदूर लोग कभी किसी ने बताया कि आपको परमिशन लेने की जरूरत है या ऑफिस की तरफ से आपको कभी कोई जानकारी जी मैम ऐसा था परमिशन हम लोग को कोई विवाद थी नहीं तो हमें परमिशन की इतना कोई दिमाग में था नहीं हम लोगों ने अथॉरिटी को लिख के दिए थे अथॉरिटी ने हमें कोई परेशान नहीं किया कभी हमें अथॉरिटी ने ऐतराज नहीं जताया कभी प्रशासन ने हमें रोक नहीं लगाया था तो हम लोग जैसे जिस तरह से चल रहे थे बड़े शांतिपूर्वक हम लोग नमाज जुमे की नमाज पढ़ते थे हम लोग नमाज पढ़ते चले गए किसी तरह कहीं दिक्कत नहीं आई जब हमारे पास सात तारीख को कोई शख्स आके हमें रोक लगाते हैं रोकते हैं तो हम लोगों ने ये उचित समझा कि यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से भीड़ होती है जुमे की नमाज में कोई ऐसा विवाद ना हो कि कोई जात पात वाली बात आ जाए और विवाद हो जाए कोई लड़ाई झगड़ा फसाद हो जाए अगले जुम्मे को उन्होंने चैलेंज करके गया था अगले जुम्मे को हम आएंगे हाँ। और आके आप लोगों को फिर बताएंगे तो सर तो आज जो आज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खुद हमें ऑन कैमरा बोला है कि वो ऐसे किसी भी जो नोटिस सेंड आउट किए गए थे कंपनीज को कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी अगर ये लोग नमाज पढ़ते हैं पार्क में तो क्या आप उनकी रिएक्शन से संतुष्ट हैं कि अब वो बोल रहे हैं कि आप उनके पास जाके परमिशन लीजिए और आप आपको दे देंगे तो आपको लगता है उससे कुछ हो पाएगा मैडम हम तो यही कहेंगे हम जोर और जबरदस्ती का मामला नहीं करते हैं अगर शासन प्रशासन हमें इजाज़त दे कि पढ़िए तो हम पढ़ेंगे और अगर मामला अगर और अगर वो इजाज़त ना दे परमिशन ना दे तो हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं हैं हम इस मुल्क के अंदर सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं प्यार मोहब्बत के साथ हिंदू मुस्लिम जो है ज़िंदगी गुजारते हैं हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे हैं अगर वो परमिशन हमें दे देते हैं खुशी खुशी तो ठीक है और ना तो हम लड़ाई झगड़ा के लिए तैयार नहीं होते हैं इसके साथ क्या आप आपको लगता है अभी आप परमिशन लेने जाएंगे तो इससे आपको कुछ संतुष्ट मैम हम लोग दहशत में हैं क्योंकि भी हम लोग को इस दिन एच ओ साहब ने 17 तारीख को संबंध भेजे थे फ़ोन करके कि आप लोग को ऐसा है 18 तारीख को आपको मीटिंग में आना है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मीटिंग रखे हैं इस मीटिंग में आना है हम लोग मीटिंग के लिए बीस आदमी गए थे हम लोग यही बात रखे थे कि सर हम लोग मजदूर क्लास के लोग हैं यहाँ पर मजदूर लोग हैं यहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं दूर दराज में मस्जिद है मस्जिद अगल बगल में नहीं है हाँ। तो हम लोग को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें आप सर हमने ये बात रखी मजिस्ट्रेट साहब के सामने मजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि नहीं हम तो किसी तरह से ये नहीं कर परमिशन नहीं दे सकते अगर आप लोग ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ोगे वहाँ पर तो हम उठा के जेल भेज देंगे हम लोग परमिशन मांगने गए परमिशन मांगने के बाद हम लोग को परमिशन नहीं मिला परमिशन के बदले में हमारे दो शख्स को हमारे मौलाना साहब को और आदिल रशीद साहब को उठा के अठारह तारीख को जेल भेज दिया गया सो लेट्स ट्राई टू गेट सम फ्रॉम मोर पीपल हु आर इनफैक्ट सर वील स्टार्ट विथ यू एज यू जस्ट हर दायर स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन यूर टू ऑफ दैम इनफैक्ट वन ऑफ दैम वर इवन अरेस्टेड सो वॉट वॉट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर इशू ऑल दो द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज गिवन आउट अ क्लैरिफिकेशन टूडे इज दैट इनफ और मोर नीड्स टू बी डन फॉर पीपल इन फैक्ट हु डू वॉन्ट टू ऑफर प्रेस I think what uh, the administration has given, it is the right thing to do because uh, this is not for one particular thing. This is for everybody. Hmm. See, nobody can use a public place or a park. This is meant for people to play, hmm. elders to uh, move around, and go to the park, enjoy the park. So this is not applicable to one particular segment. This has this should go out through to everybody. Administration has to see lot of aspects. So they what what decision they are t- they are taking? They are, they must be taking a right decision, taking consideration all the aspects around. And I think what they have done is the right thing. Sir, आप बताइए आपका इस पे क्या perspective है? क्या आपको लगता है lack of awareness भी है क्योंकि 2009 में Supreme Court का इस पर order भी आया था कि आपको permission लेने की जरूरत है अगर ज़्यादा gathering में आप prayer या कोई भी चीज़ religious कर रहे हैं. देखिए हमारे नोएडा में वैसे अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं है कोई झगड़ा पकड़ा की नहीं है बहुत ही शांति प्रिय तरीके से लोग काम करते हैं बट ये है कि ये एक जो तरीका है पब्लिक प्लेस में नमाज अदा करने का दैट इज़ रॉन्ग 
क्यों आपको लगता है गलत क्योंकि वहाँ पे एक फ्राइडे के दिन अभी आप सेक्टर आठ में जाएंगे गाजियाबाद में लोग यहाँ पे काफ़ी दिनों से जा रहे हैं देखते हैं रोड बंद हो जाता है पूरा पब्लिक वहाँ पे रुकती है तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है आम पब्लिक को तो सर इस पर यह भी आर्ग्यूमेंट है कि वहाँ और भी अलग अलग रिलीजन और तबके के लोगों के मंदिर भी हैं सब कुछ हैं तो क्या उन पर भी ये रोक लगाई जाती है नहीं दूसरे धर्म के लोग देखो अब कैसे ऐसे नहीं करते कि रोड पे बैठ गए या कहीं पे बैठ गए हम नमाज अदा कर रहे हैं वो जाते हैं पर्टिकुलरली मंदिर में जाते हैं शिवालयों में जाते हैं जाके करते हैं वो तो इनकी लोन लोगों की मस्जिद बनी है मस्जिद में बैठे नमाज पढ़े इनकी हम इनके साथ हैं कोई दिक्कत थोड़ा ही ना Yeah. Let's try to get some more voices. Uh, do you agree with what he's saying that this is wrong that you are in fact going out in such a public place to offer your prayers or namaz? Public prayers के लिए permission लेनी चाहिए. अब ये एक हफ्ते में एक बार तो होता है इनका दो घंटे के लिए. तो administration को police वाल लगा देनी चाहिए. Permission authority से लेनी पड़ेगी. उसके लिए company के companies को जाने की जरूरत नहीं है. Company यहाँ पे Noida Entrepreneur Association बनी हुई है. उनको लिख के दे. इन्हीं उनको permission लेके premises बताएगी कि कहाँ पर आप नमाज पढ़ सकते हैं. इनका भी मुद्दा ठीक है कि जब दो एक घंटा का इनके पास टाइम है तो जो आ, आगे पीछे जा नहीं सकते तो हमें पंद्रह मिनट के लिए कि बीस तीस परसेंट तो नमाज पढ़ने वाले एम्प्लॉज होंगे यहाँ पर जितने भी सेक्टर से तो आपको ये लग मैनी ऑफ दीज पीपल डू फील दैट देर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ इन फैक्ट परमिशन टू बी टेक इन अंडर द लॉ बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि uh, जैसे कि आप लोग पिछले पाँच सालों से नमाज पढ़ रहे थे तो क्या आपको कभी भी किसी ने जानकारी देने की कोशिश की कि आपको परमिशन या अंडर द लॉ कुछ लेने की जरूरत पड़ती है ये ये हम लोग को पता था बीच में भी मालूम हुआ था कि परमिशन लेना है हमने हमें परमिशन के लिए एक बारी हम लोग ईद ईद वगैरह में हम लोग नमाज जुमे की नमाज के लिए तो हम लोग परमिशन लेने नहीं गए थे अभी हम लोग बीच में ईद की नमाज के लिए जुमे परमिशन लेने गए थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास उन्होंने एक बार तो हमें ईद उल फितर में हम लोग को परमिशन देने के लिए मना कर दिए कि परमिशन नहीं मिलेगी तो हम लोग ने ईदल फितर नहीं किए वहाँ पर ईद उल फितर की नमाज नहीं पढ़े ईद उजहा की नमाज अभी फिल फिलहाल जो अगस्त में ईद उजहा की नमाज के टाइम हम लोग मजिस्ट्रेट साहब के पास गए परमिशन लेने के लिए तो उन्होंने हमें खुशी खुशी हमें परमिशन दिया कि जाइए आप लोग नमाज पढ़िए ईद उजहा की नमा नमाज पढ़िए आप लोग समैया खाइए बढ़िया अच्छी तरह से आप ईद मनाइए उन्होंने बधाई भी दी ईद की हम लोग को बड़ी खुशी हुई मैम उन्होंने हम लोग को नमाज पढ़ने की अनुमति दिए थे हम लोग उसमें ये ठीक थे लेकिन जुमे की नमाज के लिए हम लोग कभी हमारे साथ ऐसा विवाद नहीं हुआ था इतने हम लोग के वहाँ पर नोएडा में आज तक कोई ऐसा परेशानी आई नहीं मैम इतने भाईचारा से हम लोग रहते हैं एक फैक्ट्री में दो दो हज़ार एम्प्लॉय काम करते हैं उसमें अगर हम लोग पंद्रह परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट भी अगर मोमडन आबादी में अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग इतनी मोहब्बत इनके अंदर कायम रहते हैं एक दूसरे के अंदर हम लोग कभी आज तक ये चीज़ सोचे ही नहीं है लाइफ में कि हम लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाएंगे इसी, इसी पॉइंट पर हम वापस आएंगे बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक नाउ आफ्टर दिस वील कंटिन्यू विद मोर डिस्कशन गेटिंग यू मोर वॉइस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू कमिंग योर फ्रॉम नोएडा ऑन दी अदर साइड स्टेट यून Welcome back to Verses on this very special edition where we are talking about the Namaz Rao, where 23 private companies in the Noida 58 sector had been sent out notices by the SHO of that particular region, with the fact that in fact holding them accountable in case any of their employees went ahead and in fact performed prayers and namaz in the parks and grounds that were in fact available surrounding their office spaces. Uh, we have with us a number of citizens, including the people who had in fact offered namaz uh, in that particular place from several years now, giving out their opinions and voicing uh, their thoughts on this. Uh, sir, आप से दोबारा शुरुआत करेंगे जैसे कि हमने पिछली बार इनकी उस बात पर छोड़ा था जहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरह से परमिशन मांगने के बावजूद एक बार उनको नहीं दी गई तो क्या कारण है आपको लगता है और क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कि इन पर भी एक अनफेयर तरीका किया जा रहा है देखिए इस समय जो है गवर्नमेंट एक बहुत फेयर काम कर सकती थी इन लोगों के साथ भी और एक मिसाल कायम कर सकती थी कि इनके लिए अगर 15-20 मिनट के लिए व्यवस्थित तरीके से अगर इनको स्पेस दे दिया जाता तो वो एक अच्छा मैसेज जाता अगर आप किसी पे सख्ती से कोई चीज़ लागू कर रहे हैं और वो भी एकदम तुरंत उनसे जो है जो जगह वो चार पाँच साल से यूज कर रहे थे तो उसमें थोड़ा गलत मैसेज गया भाई प्रशासन का काम है कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर अपना चाक चौबंद करके सुरक्षा करके उस चीज़ को निकाल दिया जाए तो ये जो कर रहे हैं जो नमाज है एक सौहार्द और एक शांति का वो कर रहे हैं जो भी हम भी अपने मंदिरों में जाते हैं वहाँ पर हम लोग भी करते हैं तो वो अगर ये जो है उस पर व्यवस्थित कर दें उस पार्क को या 
कोई और जगह उनको प्रोवाइड करा करके एक शांति की मतलब जो है इबादत का जगह दे दें दस पंद्रह बीस मिनट के लिए तो उसमें बुराई नहीं है कोई भी बट द फैक्ट रिमेन दैट सर इफ यू कैन इफ यू कैन गेट बैक टू यू अगेन दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम और दिस इज नॉट अ न्यू प्रैक्टिस दैट इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन आर कंट्री वी सी पीपल परफॉर्मिंग नमाज प्रेयर्स गोइंग टू मंदिर एंड ऑल्सो ऑल दीज काइंड ऑफ रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस इन ऑल रिलीजन सो डू यू थिंक दैट स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्टैंडिंग आउट इन अ वे See, I don't know why this these things become an issue in our country. These are very small things, and we should not make an issue out of these things. Administration is doing their job; they are doing their job perfectly. Let them let them take a call. They have to see the situation, weigh the situation, and and see the overall picture of the whole thing. They have not to see only what is happening in this park. What will be the repercussion of what is happening in the park may reflect somewhere else at the, at the same time. Today, instead of our country and our people should be talking about this small thing like. यहाँ प्रेयर करनी है या वहाँ प्रेयर करनी है यहाँ ये करना वी शूड टेल अब हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए क्या कर रही है जो गवर्नमेंट जेनरिक दवाइयों के लिए क्या कर रही है वी शुड भी डिबेटिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स इट्स आर वेस्टिंग आर टाइम ऑन दिस थिंग एंड डिवाइडिंग द होल कंट्री ऑन दी ऑन दीज स्मॉल इशूज आई थिंक वी हैव अ बिगर इशूज टू टेक अप फॉर द कंट्री एंड वॉट आर बी गिविंग टू आर जनरेशन इन केस वी डू नॉट टेक अप द थिंग्स राइट नाउ वॉट विल हैपन टू द किड्स हुआ गोइंग नाउ What are they, the the kids have been fed up? What the kids are happening with are, who are in schools and colleges? Do you agree with this? आपका क्या कहना है इस पर? Actually, ma'am, I totally agree with my government and my administrative. जिन्होंने भी ये decision लिया है, वो बिल्कुल सही decision लिया है. क्योंकि मैं इस पे एक आपका हल्का सा ध्यान लेके जाऊँगा. Recently, अपना जो अभी एक case हुआ है, U.P. में सहारा सहाजापुर whatever. जो अपना अलीगढ़ के आसपास जो एक crowd जो है एकत्रित हुआ था. मतलब उसमें मैम जो इन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी मॉमडंस की वो थी एक लाख जो है पीपल्स वहाँ पे कर, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कि ये सही बोल रहे थे सर आपके पास हम एक और शब्द के साथ आना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है अगर आपको एक अलॉटेड प्लेस दे दी जाए जैसे बाकी चीज़ों को दी जाती है तो क्या आपके लिए वो बेटर होगा तो क्या आप शायद ओपन स्पेसेज में आपको परमिशन की जरूरत ना पड़े मैम हम तो ये चाह रहे हैं कि चार सेक्टरों के अंदर चारों सेक्टरों के अंदर कोई मस्जिद नहीं है अगर अथॉरिटी हमें कोई भी प्लॉट अलॉट करती है तो हम मोमडन भाई लोग जितने भी हैं मुसलमान भाई लोग हम लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि अलॉटमेंट का जो भी रकम होगी जो भी पैसे होंगे अथॉरिटी को पे करने के लिए हम लोग तैयार हैं हमें एक प्लॉट कहीं पर भी किसी सेक्टर में अट्ठावन में सत्तावन में उनसठ में साठ में किसी चारों सेक्टरों के बीच में हमें अलॉट कर दीजिए पर हमें अलॉटमेंट करा दीजिए हम उसकी पेमेंट भी अलॉटमेंट का पेमेंट भी देने के लिए तैयार हैं क्योंकि वहाँ पर शांतिपूर्वक जो मजदूर क्लास के लोग हैं जो बाहर दूर दराज से लोग आए हैं मजदूरी कर रहे हैं जिनको नमाज के लिए जुमे की नमाज के लिए दिक्कत हो रही है उस जुमे की नमाज बड़े शांतिपूर्वक से अदा करें हमें बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम अगर बहुत बहुत धन्यवाद हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अगर हमें अथॉरिटी अगर एक प्लॉट अगर अलॉट कर देते हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे क्या आपको लगता है जगह अलॉट कर देनी चाहिए जी अगर अथॉरिटी कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है जो भी रकम हो जैसे बोले एहसान भाई उसी हिसाब से वो रकम पूरी की जाएगी जिस तरीके से कहेंगे उसी हिसाब से दिया जाएगा और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लेकिन अगर ना हो तो भी हम जोरों जबरदस्ती का मामला नहीं करते हैं कि देना ही चाहिए उन्हें जी सर आप बताइए आपका इस पर क्या एहसान भाई भी हमने एहसान भाई ने बताया कि हम लोग शांति प्रिय तरीके से कहीं पर भी अलग से जगह बैठ के आराम से कर लेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है बट ये है कि एक पब्लिक प्लेस पे ये चीज अलाउ नहीं होनी चाहिए दिस इज माई ओपिनियन और ये आप किसी एक पर्टिकुलर उसके लिए नहीं बोल रहे हैं आप हर सब किसी के लिए सबके लिए ये पूजा नमाज मंदिर क्या, ये सब एकांत में होना चाहिए क्यों आपको लगता है क्यों नहीं होना चाहिए क्यों क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पूरी पब्लिक होती है सब लोग डिस्टर्ब होते हैं या तो बंद हो जाता है आप आए दिन देखते होंगे अभी सेक्टर आठ में जाइए आप जुमे के दिन आप पूरी रोड बंद हो जाती है वहाँ पर गए कभी आप जाके आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए पब्लिक प्लेस ये जो भी हो शांति प्रिय तरीके से हो वो प्रशासन पर एडमिशन जो भी करे वो शांति प्रिय तरीके से इनसे बैठ के अलॉटमेंट करे कहीं पर या कहीं जैसा एहसान भाई बोल रहे हैं कि हमें मस्जिद बनाने की परमिशन दे जाओ वो तो उनका फील्ड है वो क्या करें बट ये कि पब्लिक प्लेस में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो क्या सर आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से अथॉरिटीज कहीं ना कहीं वो बचती है या पीछे हट जाती है कई बार नहीं वो लोग अपने ऊपर नहीं लेना चाहते होंगे वो नहीं चाहते कि कोई भी विवाद उनके साथ जुड़े लेकिन ये मैं जो अभी आपसे कह रहा हूँ कि एक मिसाल कायम होती है कि अगर
उसमें महारत अगर प्रशासन में होती है तो प्रशासन की बाही बाही होती है अन्यथा तो ये तो चीज़ है तो मैं कुछ बोलता हूँ नोएडा जब बसी थी तो उसके देखते हुए सेक्टर आठ में मस्जिद की परमिशन दी गई थी और अब नोएडा के अंदर बहुत सारे मुसलमान रहने थे जो मजदूर दूर दूर से आते हैं या नौकरियाँ करते हैं कुछ व्यापारी लोग भी व्यापार करते हैं तो उसके देखते हुए कम से कम उस एरिए में एक मस्जिद की प्लॉट दे दे और मुसलमान भाई भाई जरूर इन खरीद के बना लेंगे मस्जिद हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से नोएडा अथॉरिटी से कि एक ज़मीन की जगह दे दे बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्टर अठारह में भी दे दे यहाँ भी हम लोगों को नमाज़ पढ़ने के निठारी जाना पड़ता है और वहाँ भी निठारी के अंदर भी रोड पर ही नमाज़ होती है तो मैं हाथ जोड़ के बिनती करता हूँ नोएडा अथॉरिटी से एक ज़मीन की जगह नोएडा में वहाँ दे दे अंठावन में एक अठारह में भी दे सो क्लियरली स्पेस एलोकेशन इज वॉट द पीपल एट दिस पॉइंट योर इन नोएडा आर डिमांडिंग फ्रॉम दी अथॉरिटीज इन कंसर्न बिकॉज दे बिलीव दैट इफ पब्लिक स्पेसिस आर समवेयर दैट दे कैन नॉट गो आउट एंड प्रेयर विथ देन देर शुड बी एन एलोकेशन ऑफ स्पेस टू बी गिवन बाय द सेम अथॉरिटीज बी द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी सो दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दैट द लोकल पुलिस माइट हैव अ प्रॉब्लम विथ दैट कैन बी टैकल विथ मच मोर बेटर That's all we have for now on verses in this edition. This is Richa Sharma signing off from Noida.